ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่20ถึง24กุมภาพันธ์2555สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็มองว่าน่าจะสร้างโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของตัว Brent Crude Oil Future เนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของอราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะในส่วนของ Brent เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือรอบที่2ของกรีซเนี่ยจากในส่วนของตัว EU แล้วก็ IMF เนี่ยหลังจากที่เห็นการประชุมของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ทางโทรศัพท์แล้วก็มีข่าวในเรื่องว่าอาจจะเห็นการชะลอการเข้าช่วยเหลือกรีซแต่ว่ายังยืนยันว่ากรีซเนี่ยน่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระได้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันทิศทางราคาสินค้าพวกพันโดยรวมแต่ว่าในส่วนของตัวราคาน้ํามันเองเนี่ยยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้แข็งแกร่งโดยทั้งนี้เนี่ยก็ได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาโดยทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอตัวอิหร่านเองที่มีความขัดแย้งกับชาติตะวันตกเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์ก็ยังคงยืดเยื้ออยู่นอกจากนี้เนี่ยยังมีในส่วนของตัวซีเรียเองเนี่ยที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่ท่อส่งน้ำมันในซีเรียแล้วก็ยังต้องติดตามในส่วนของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างผู้นำแล้วก็ในส่วนของกลุ่มขัดขานส่วนการพระงานในเยเมนเนี่ยก็ส่งผลให้มีการระงับการผลิตที่แหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเยเมนอีกทั้งล่าสุดเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของความไม่ลงรอยระหว่างซูดานเหนือแล้วก็ซูดานใต้เนี่ยในเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันออกจากประเทศก็มองว่าปัจจัยต่างๆที่สร้างความกังวลในเรื่องของอุปทานน้ำมันเนี่ยก็ยังถ้าสมมุติว่ายังมีเรียกว่ายังยังสามารถจะเป็นแรงหนุนกับทิศทางของราคาน้ำมันให้มีมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 124-126 ถึงเหรียญต่อบาร์เรลได้สำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนโดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังมองว่าอีกปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันในช่วงนี้ก็คือในส่วนของฟันฟลูหรือว่ากระแสะเงินลงทุนที่ไหลเข้าไปสู่ตลาดสินค้าผู้ประพันธ์เนื่องจากว่าสภาพคล่องทางการเงินที่ค่อนข้างสูงในตลาดโลกหลังจากที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆก็มีนโยบายที่จะเข้ามาอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยล่าสุดเนี่ยข่าวที่เข้ามาเป็นปัจจัยบวกหลังจากที่จีนเนี่ยออกมายืนยันว่าจะเข้าซื้อในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลของยุโรปต่อเนื่องก็ยังเป็นมองว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาสินค้าพวกพันแล้วก็ราคาน้ำมันดิบโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของตัวการลงทุนใน Brent Crude Oil Future ก็อาจจะยังต้องติดตามในเรื่องของทิศทางของค่าเงินบาทด้วยเนื่องจากว่าค่าเงินบาทเนี่ยหลังจากที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็มากกว่า 2.5 เซโดยมาแข็งค่าอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 30.71 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการอ่อ,อนค่าลงมาบ้างแล้วก็มองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปทดสอบอบริเวณ31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนทิศทางของ Brent Crude Oil Future ให้สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้โดยที่สัญญาณทางเทคนิคก็ยืนยันขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้สำหรับผู้ที่เปิดสถานะลองใน BIS 1 2เนี่ยก็ยังจะสามารถถือสถานะลองต่อได้ส่วนสถานะใหม่ก็เปิดเพิ่มในฝั่งลองได้ตามแนวโน้มการเปิดตัวขึ้นทดสอบระดับ 3,750 ถึง 3,850 บาทแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนในฟิวเจอร์ก็แนะนำให้นักทุนเนี่ยป้องกันความเสี่ยงโดยการวางจุดสต็อปลอสไว้ที่ระดับ 3,600 บาท
ก็สําหรับในส่วนของอน้ํามันเองเนี่ยก็มองว่าอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่ชัดเจนแต่ว่าถ้ามองในส่วนของฝั่งเซ็ตฟิฟตี้เองเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มองว่าอยู่ในทิศทางขาขึ้นเช่นกันแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะเห็นการพักตัวได้บ้างระหว่างทางเนื่องจากว่าก็เข้าใกล้หายที่ทําไว้ในเดือนสิงหาคมปี2011ที่ระดับประมาณ806จุดโดยทั้งนี้ก็ยังมองในเรื่องของฟรันโฟน่าจะยังเป็นแรงหนุนเข้ามาให้ในส่วนของเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทำไฮใหม่ได้เหมือนกันโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของความผันผวนของเซ็ตฟิฟตี้เองเนี่ยก็ยังอ,อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง90วันอยู่ที่ระดับ 17.79% ก็ล่าสุดเนี่ยเป็นข้อมูลของวันที่16กุมภาพันธ์โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวออปชันเองเนี่ยในส่วนของ Impact Volatility ของออปชันในฝั่งของพุทเนี่ยก็สูงกว่าคอร์ออปชันแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ไม่มากนะักก็มองว่าอย่าสะท้อนมุมมองของนักลงทุนที่อมองเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยยังน่าจะอยู่ในขาขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะมีความผันผวนบ้างระหว่างทางแล้วก็มองว่าการพักตัวในสัปดาห์นี้น่าจะจํากัดอยู่ที่ระดับ770จุดแล้วก็ยังมองมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ806จุดถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสไปถึงระดับ820จุดดังนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่เราแนะนำให้เปิดสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสิ740จุดมาในช่วง2สัปดาห์ก็จะเห็นว่าในส่วนของค่าพรีเมียมเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาแล้วก็เข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นโดยทั้งนี้ก็มองว่าในช่วงที่เซฟฟิตี้เนี่ยปรับตัวขึ้นไปในระหว่างสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปปิดสถานะทำกำไรในส่วนของช็อตพุททั้งนี้ก็ในส่วนของตลาดลุพันธ์ก็ฝากไว้สำหรับในส่วนของการเก็งกำไรในฝักรองของเบรนท์พุทออยฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของตัวเซฟฟิตี้ก็ปิดสถานะช็อตพุทเพื่อรับรู้กำไรก็พบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะ